La civilización del antiguo Egipto sigue siendo un misterio miles de años después. Hace 4.500 años, mientras que en el Mediterráneo Grecia y Roma aún no habían empezado a echar raíces, Mesopotamia estaba muy lejos aún del nacimiento de imperios como el Asirio, y cuando el norte de Europa recién comenzaba a emerger de la Edad de Piedra, en la zona del nororiente de África, surgía una civilización sin igual en la antigüedad, la civilización más duradera y una de las más poderosas e icónicas de la historia, la Egipcia. Vamos a explorar todo sobre la civilización egipcia, en este y nuestros próximos capítulos de nuestra serie Origen, que explora el principio de nuestro mundo, el de la vida, y el surgimiento, apogeo y caída, de las primeras grandes civilizaciones. En este tercer capítulo de la serie, y el primero sobre Egipto, nos sumergimos en las raíces de esta civilización, en los enigmas del Egipto Neolítico, el precursor de la posterior cultura de las pirámides y los faraones. ¿Cuáles fueron los verdaderos orígenes de la civilización egipcia? ¿Dónde surgió esta fabulosa civilización? ¿Cómo lograron avances tan importantes para la época? Te contamos todo sobre este periodo de la apasionante historia de Egipto en aproximadamente 15 minutos. Antes de que nos adentremos más en esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un like, para que este vídeo pueda servirle también a mucha más gente, y para que no te pierdas nuestras publicaciones semanales. ¿De dónde surgió la civilización del Antiguo Egipto? ¿Cómo empezó todo para esta civilización, que duró más de 3.000 años y se convertiría a lo largo de ese periodo, en una de las civilizaciones más poderosas e icónicas de la historia? Un imperio que llegó, en su apogeo, a extenderse desde el norte en lo que hoy es Siria, hasta el sur en donde hoy se ubica Sudán. Los orígenes de Egipto no solo siguen envueltos en misterio en la actualidad, sino que incluso los propios egipcios no tenían una idea precisa de su antigüedad, ni de su origen. La historia de esta fabulosa civilización puede ser dividida en tres grandes periodos de prosperidad, en los que el pueblo egipcio fue gobernado por una sucesión de 300 faraones, agrupados en 30 dinastías reales. El primer gran periodo en la historia de Egipto es el del Antiguo Reino, en el que se alcanza el apogeo del Egipto faraónico. Es el periodo en el que se construyen las imponentes pirámides y el momento en que se evidenció un crecimiento espectacular. Le siguió un periodo intermedio de inestabilidad, para dar paso luego al surgimiento del Reino Medio. Luego de un segundo periodo intermedio de inestabilidad, surge el nuevo Reino de Egipto. Pero había gente en Egipto mucho antes que los faraones, aquellos que dieron origen a la civilización egipcia. ¿Quiénes fueron estos primeros habitantes? ¿Cómo comienza la historia de esta que fue una de las civilizaciones más avanzadas del mundo, durante casi 3.000 años y una de las más fascinantes de la antigüedad. Año 3000 antes de nuestra era, cerca de un millón de personas viven en el Nilo, pescadores, agricultores y cazadores, pero aún ningún faraón gobierna este país, todavía dividido, con ciudades-estado agrupadas en dos grandes reinos, el Bajo y el Alto Egipto. La historia de Egipto está por cambiar rápidamente. Un Egipto unificado sentaría las bases para el progreso de la civilización. El rey Narmer, quien gobernaba el sur del país, envía un mensaje al Bajo Egipto. La respuesta a ese mensaje podría significar un cambio en el destino de toda la nación, uniéndolos o sumiéndolos en la guerra. Narmer había exigido a las tribus del norte que se sometan a su autoridad. Quería unir estas tribus al poderoso reino del sur. Estos principados del delta, en el norte, habían permanecido siempre fuera de su dominio. Pero los jefes tribales del norte rechazaron su petición. Entonces, el rey Narmer, después de haber consolidado su poder en el sur, y haber reunido a varios centenares de hombres para ampliar sus dominios, los prepara para la guerra. Ante la negativa de las tribus del norte de someterse a su autoridad, la hora del ataque ha llegado. Narmer, armado con las rudimentarias mazas de piedra y lanzas de su época, se lanzó a la guerra, venciendo a sus enemigos y uniendo a Egipto en un solo reino, victoria que le permite crear un gran imperio. Esto es lo que se cree desde hace más de un siglo, en base a lo que se dedujo de la paleta de Narmer, una inscripción en piedra, de 5.000 años de antigüedad, encontrada en 1898 en Hieracómpolis, la capital del Alto Egipto, y que fue a partir de allí la fuente más importante de información, para entender cómo ocurrió la unificación de Egipto. ¿Pero fue realmente una guerra cruenta lo que convirtió al país en un único imperio? ¿Podría haberse dado todo esto en paz? Es crucial la respuesta a esta pregunta, para comprender los 3.000 años que siguieron, en la historia de Egipto. Pero en las tierras del delta del Nilo no hay una respuesta. No hay indicios de cómo transcurrió este periodo de la historia. Muchos egiptólogos creen que esta unificación fue una operación pacífica, resultado de un periodo largo y gradual de asimilación, durante un lapso de varias generaciones en el cual fue surgiendo una cultura unificada. En el desierto del sur, en Ávidos, se esconden muchas pistas de lo que realmente sucedió, y de cómo en realidad se fundó Egipto. Allí se halló un asentamiento, de más de 5.000 años que se cree era un centro sagrado. En este, fueron descubiertas las tumbas de los primeros faraones. Había un centro de poder político, de la dinastía Cero y se encontraron piezas de cerámica rotas, del tamaño de una uña, con algunas de las escrituras más antiguas del mundo, que datan del cuarto milenio antes de Cristo. Allí también se descubrió la tumba del misterioso rey Narmer, una simple zanja con frágiles paredes de ladrillo, y demasiado modesta para albergar al hombre que habría sido el fundador del imperio egipcio. Esto es lo que no cierra en esta historia. Todos los reyes de la historia de Egipto se retrataban a sí mismos como vencedores, aunque nunca hubieran luchado en una guerra. Narmer, 
tal vez no fue diferente, y es lo que vemos plasmado en la antigua paleta. Otras evidencias de la unificación pacífica de Egipto, pueden hallarse a 250 kilómetros al sur de Ávidos, en Hieracómpolis, la capital del Alto Egipto, era uno de los mayores asentamientos del mundo en la época, con cerca de 10.000 habitantes, con un enorme templo que dominaba el centro de la ciudad, también en las afueras de la ciudad, se encontraba un cementerio para la élite egipcia, con unas 200 tumbas, Hieracómpolis, era una ciudad ordenada y sorprendentemente civilizada, se extendía en un espacio de 5 kilómetros a lo largo del Nilo, en un momento en el que aún la mayoría de los europeos seguían viviendo en asentamientos aislados, los residentes de Hieracómpolis, disfrutaban de una próspera sociedad basada en el comercio y la cooperación, por esto, se cree que la batalla de Narmer nunca tuvo lugar, y que los egipcios del norte y del sur del país se unieron pacíficamente, pero aún, esto no es evidencia contundente, de que realmente así haya sucedido, para seguir explorando los orígenes de Egipto, nos movemos más atrás en el tiempo, en Kurta, a unos 100 kilómetros al sur de Luxor, en lo alto de los acantilados se han encontrado signos reales de vida antigua, 17.000 años más antiguos que las pirámides, estas primeras personas eran nómadas, pastores móviles, estacionales. En ese entonces, esta zona era una pradera, una región verde y fértil. Hace 10.000 años la gravedad inclinó toda la tierra de su eje alrededor de medio grado, y esto tuvo un efecto profundo en el clima. Egipto nunca volvería a ser el mismo. El cambio climático trajo una disminución de las lluvias, por lo que los animales y las personas se vieron obligados a dirigirse hacia áreas de grandes lagos. Una de esas áreas, era Playa Napta, 100 kilómetros al suroeste de Asuán. Aquí estos cazadores nómadas comenzaron a establecerse en comunidades. 9.000 años atrás, a 500 kilómetros de Hieracómpolis, en el desierto del Sahara, existía allí una ocupación humana temprana. Se encontró en ese sitio, una caverna con algunas de las pinturas prehistóricas de mayor tamaño. Las imágenes en las paredes de la cueva, muestran ancianos bailando, niños jugando y animales no asociados con el desierto, como antílopes, avestruces e incluso jirafas. Allí, depósitos de un antiguo lago, revelan por qué esta zona desértica, pudo estar habitada hace mucho tiempo. El paisaje era muy diferente al actual y allí había una sabana. Gigantescas manadas recorrían las fértiles llanuras de África del Norte. Durante 4.000 años, los cazadores y recolectores humanos, tuvieron alimentos de sobra para comer. Los integrantes de esta tribu, podrían haber sido los antepasados de los faraones. En Playa Napta, rodeados por zonas de pastos, para alimentar a su ganado, la gente podía protegerse del calor y de las variaciones climáticas del desierto, pero la lluvia era impredecible, y sin ella el lago se secaba. Se descubrió allí, un pequeño círculo de piedras, un Stonehenge en miniatura, pero 2000 años más antiguo, que dataría del año 5000 antes de nuestra era. Este montón de piedras, es en realidad uno de los calendarios más antiguos que conocemos, y servía para predecir la llegada de la estación de las lluvias. Hacia el año 5000 antes de nuestra era, el monzón de verano volvió a cambiar de ruta, dirigiéndose ahora hacia el sur. La lluvia finalmente cesó, y los oasis como el de Playa Napta se secaron para siempre. La gente que ya no podía sobrevivir en un paisaje cada vez más desértico, se vieron obligados a migrar hacia el Nilo, como su única fuente de agua, por lo que el antiguo Egipto tomó forma cuando estas personas se unieron a lo largo de las orillas del río. En los asentamientos del norte, se agruparon alrededor del delta y se crearon algunas culturas como la Merindé, el Omari o la de El Fayón. En el sur, se ubicaron alrededor de la curva de Kena. Egipto ha sido bendecido con algunas de las tierras más fértiles del mundo, donde los agricultores podían cultivar de todo, y es el Nilo el que convirtió esta tierra desértica en un paraíso. Este fue el comienzo de las dos tierras de Egipto, el Alto y el Bajo Egipto, que se desarrollaron con dos culturas distintas. Estos grupos formaron las primeras ciudades-estado egipcias, y aquí surgen los primeros reyes, los primeros jeroglíficos, la navegación a vela y las primeras obras de irrigación. La agricultura y la ganadería se convirtió en la base del sustento de estos pueblos. El calendario egipcio surge a principios del tercer milenio antes de Cristo, y es el primer calendario solar conocido de la historia. Surge con el objetivo de reducir la incertidumbre que generaba un Nilo impredecible. Una crecida del Nilo podía arrasar aldeas, pero si se mantenía demasiado bajo, ocasionaba hambre. El primer calendario del mundo, estaba basado en tres estaciones de cuatro meses cada una. Es el modelo del calendario que utilizamos en la actualidad. En Egipto, se utilizaron dos tipos de calendarios, el lunar y el solar. Los egipcios pueden haber usado un calendario lunar con anterioridad, pero cuando descubrieron la discrepancia entre el calendario lunar y el paso regular de las estaciones. Probablemente cambiaron a un calendario estacional, basando su inicio regular, en cada inundación anual del Nilo. El año egipcio, fue dividido en tres estaciones de carácter agrícola. La estación de la crecida, de finales del verano y otoño, 
se llamaba inundación. En invierno, del invierno y principio de la primavera, cuando el agua se retiraba, se procedía a cultivar la tierra emergente y esa estación era la de siembra. Durante la estación seca, a finales de la primavera y principio de verano, cuando el Nilo estaba en su nivel más bajo, se realizaba la cosecha en la estación de recolección. Todo esto lo calculaban mirando las estrellas, en especial una llamada Sirio, o Sousis, relacionada con la diosa Isis. El año empezaba con la salida helíaca de Sirio, el solsticio de verano del 20 de junio, y esto marcaba el inicio de la crecida del Nilo. Los egipcios habían elaborado un sistema de escritura totalmente desarrollado, no solo antes de lo que se pensaba hasta entonces, sino incluso antes de que lo hicieran los sumerios en Mesopotamia, a los que se consideraba los primeros en producir un lenguaje escrito. La primera escritura sumeria era un sistema de contabilidad formado por sencillas imágenes y números. En cambio, la escritura egipcia ya contenía signos que correspondían a sonidos, como los alfabetos modernos. Se estima que la escritura jeroglífica de estos pueblos comenzó alrededor del 3500 antes de nuestra era, un poco antes que los sumerios. No tendríamos conocimiento de la historia de Egipto, de no haber sido por el descubrimiento de la piedra Rosetta, por un soldado francés en 1799. Esta piedra muestra un mismo texto escrito en jeroglífico, en demótico y en griego antiguo. Luego, gracias al trabajo de Jean-François Champollion, se pudo extraer en 1822 el significado de estos símbolos, a través de la clave del griego, y con esto conocer la fantástica historia de Egipto. El Nilo, no solamente proporcionaba agua esencial para la vida, sino que cada año, alrededor de un milímetro del limo fresco se depositaba en las tierras de Egipto, haciendo de su suelo agrícola el más rico en todo el planeta. El limo también se usaba como material de construcción. En sus ciénagas, florecía el papiro, que proporcionaba la materia bruta, empleada en la elaboración del primer papel para las crónicas de los escribas. El pueblo egipcio tiene que administrar el gran regalo del Nilo, mediante una red de diques, depósitos y canales de riego. Los egipcios aprenden a gestionar su agricultura de forma sencilla, pero enormemente eficaz. El trigo crece allí más rápido que en ningún otro lugar del mundo. El grano se convirtió en la moneda del país y en el artículo de exportación más importante de Egipto. Los egipcios pronto se dieron cuenta de que la cooperación entre ellos iba a constituir la clave de su éxito. Esta cooperación también llevó a la especialización de la sociedad. El Nilo además, era la principal vía de tránsito del país. Los barcos eran indispensables, tanto para el transporte de alimento como el de personas. Los campesinos y los pescadores, usaban pequeñas embarcaciones de papiro, perfectamente idóneas, para cruzar de una orilla a otra del Nilo. Para viajes más largos, navegaban en barcos de mayor consistencia, construidos con tablas de madera. Estos, podían transportar pesadas cargas durante largas distancias. Estas embarcaciones, formaron la espina dorsal del sistema de comercio y transporte egipcio que se inició durante la dinastía cero. Pero volvamos al punto en el que empezamos, con uno de los enigmas aún no resueltos de Egipto, que ha enfrentado a los investigadores durante décadas, la unificación de Egipto. ¿Cómo fue la unificación? ¿Fue una unificación pacífica o fue producto de una guerra sangrienta? Según testimonian la mayoría de los hallazgos arqueológicos, hace 5.000 años, una próspera sociedad agrícola y comercial floreció pacíficamente a lo largo de las orillas del Nilo. Pero nadie lo hubiese dicho al contemplar la paleta de Narmer, la piedra, es un monumento a la guerra. ¿Cómo pueden conciliarse ambas versiones? ¿Pueden los investigadores resolver estas contradicciones? Según algunos arqueólogos que estudiaron en profundidad la paleta de Narmer, el peso de las pruebas sugiere que la batalla tuvo realmente lugar. Hay demasiados detalles que hacen referencia a lugares aparentemente concretos, y son muchos estos indicios como para asumir que se trata de una representación meramente simbólica. Otros arqueólogos, trabajando en el sur de Egipto, hallaron más pruebas, plasmadas en roca, en las que se narra la historia de un rey cuyo poder llegó a todos los rincones del reino. Estas pinturas tenían una similitud iconográfica con la paleta de Narmer. Se han encontrado también muchas otras representaciones similares por toda la región. Todo esto hace parecer probable que el rey Narmer unificara Egipto por la fuerza cuando el norte se negaba a someterse al poder del sur. Controlar el norte se había convertido en algo esencial para los gobernantes del sur, ya que a medida que su población y su prosperidad aumentaban, también lo hacía la demanda de artículos de lujo y estos solamente podían llegar del cercano oriente. Las rutas comerciales hacia oriente pasaban por el delta del Nilo y estaban bajo amenaza. Por todo esto, se cree que el principal motivo de la expansión de los gobernantes del sur hacia el norte fue el de asegurar las rutas comerciales. Por todo lo descubierto, la paleta de Narmer representaría hechos históricos reales. El resultado de esta guerra unificaría y transformaría a Egipto para siempre. El rey Narmer había completado lo que iniciaron sus predecesores, la unificación del imperio. Y para simbolizar dicha unidad, las dos coronas del Alto y el Bajo Egipto se funden en una sola a partir de ese momento. Durante un periodo de al menos 3.000 años, todo faraón la ceñirá. Algo realmente nuevo acaba de comenzar. Y el periodo de gobierno de Narmer fue un punto de inflexión en la historia de Egipto. Señala la transición entre el periodo predinástico y el dinástico. El rey Narmer reinó 
62 años, durante los cuales expandió las fronteras de Egipto y adquirió una notable fama. La victoria de Narmer constituye el punto de partida de un periodo de 3.000 años, con 31 dinastías de faraones con rango de dioses. Grandes nombres les seguirán, nombres que todavía hoy se recuerdan, como Tutmosis, Amenofis, Akenatón, Ramsés, Hatshepsut y muchos otros. Egipto, se había convertido así en el primer estado territorial de la historia, el primer imperio. Cuando el rey Narmer fallece, tras un fructífero reinado, el país entero llora su pérdida. El fin del reinado de Narmer marca el inicio de una nueva era. Desde aquí, la energía que previamente habían canalizado hacia la conquista de Egipto ya no era necesaria. Ahora podía fluir hacia la arquitectura del imperio. Los reyes, ahora faraones, ya no estaban obsesionados por la guerra, sino con la vida eterna que les aguarda en el más allá, de modo que concentran sus ambiciones arquitectónicas en la construcción de tumbas, hasta culminar en las pirámides, una expresión de la gloria y el poder del Estado egipcio unido. La civilización floreció y se extendió unida por el poder de unos reyes semejantes a dioses. La era de los faraones había comenzado. Y llegamos al final de esta primera parte sobre la historia de Egipto. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un like, para que este vídeo pueda servirle también a mucha más gente. Nos vemos en nuestro próximo vídeo para seguir descubriendo la historia de nuestro mundo.